ஹலோ கைஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வீடியோ சீரீஸ் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வீடியோ சீரீஸ் வந்து ரெகுலராக நம்ம சேனலில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக அவங்க கேட்டதுக்காக இப்போ ஃபைனல் இயர் படிக்கக்கூடிய பிகாம் ஆல் பிகாம் கோர்ஸஸ்லேயுமே காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இருக்குது சில கோர்ஸஸ்லேயும் இப்போ செகண்ட் இயர்லேயே வந்து கூட இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பிகாம் சிஏ பாரத யூனிவர்சிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ தேர்ட் செமஸ்டர்லேயே வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் படிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இது வந்து வீடியோ சீரீஸ் த்ரீ இன் எக்ஸ்பிளேஷன் இன் தமிழ் என்ன சார் தியரியா வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க நினைக்கக்கூடாது யூஸ்வலா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எந்த யூனிவர்சிட்டியில் இந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தாலுமே ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து தியரியில் இருக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால வி ஹாவ் டு கிவ் த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் டு த தியரட்டிக்கல் ஏரியா ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அது நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அட் த சேம் டைம் தியரட்டிக்கலா அதாவது பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஃபுல்லாக போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸ் வந்து நம்ம தியரி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தான் ஓகேவா அதை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி எம் ராஷேர் ஃப்ரம் ராஷேர் பாலா யூடியூ யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ எண்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுத்துருங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் போகலை ஆனால் வியூ வியூஸ்க்காக நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோஸ் எந்த வீடியோவுமே வந்ததே கிடையாது நம்ம போட்டதே இல்லை அது வந்து எஜுகேஷன் அப்டேட் இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் சரி எஜுகேஷன் அவேர்னஸ் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இது மாதிரியான சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி வியூஸ்க்காக போடுறது கிடையாது ஆனால் இட் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்காக நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் இப்போ நம்ம என்ன டாப்பிக்குங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து கொடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் ஓகேவா ஸோ வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் வீடியோ சீரீஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ முதல்ல அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பார்த்துருவோம் ஸோ வி கேன் கிளாசிஃபை த அட்வான்டேஜஸ் இன்டூ ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் ஃபைவ் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஒன்று வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டு த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி டு த எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் த ஃபோம் டு த கிரிடிட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபோம் டு த கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ தி பப்ளிக் இவங்க எல்லாத்துக்குமே காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து ஒரு இம்ப்ளை இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு கம்பெனியில் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த காஸ்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இவங்க அஞ்சு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்குமே டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டு த மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ணுறதுனால ஏன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து ஜென்ரலாக திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்ஸில் வச்சுட்டாவே யூ கேன் லிஸ்ட் அவுட் த மெனி நம்பர் ஆஃப் மோர் நம்பர் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து காஸ்ட் அசர்டைன் பண்ணுறது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவாக காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சொல்கிற மாதிரி காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறங்கிறதே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இதை செலவு குறைஞ்சாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்ச எடுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இப்போ எக்ஸ் இன்கர் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இப்போ நமக்கு ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய செலவுகளை பேஸ் பண்ணி நம்ம நல்ல முடிவுகள் எடுக்கலாம் இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இவ்வளோ செலவாகிடும் ஃப்யூச்சரில் இன்றைக்கி இந்த காஸ்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது ஒரு சாம்பிள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி மார்க்கெட்டில் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம வந்து எப்படி அதை ஆஃப் மக்கள் லைக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி மார்க்கெட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போது சக்ஸஸ் அப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி பண்ணுறப்ப எனக்கு
ஒரு கம்பெனியோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோட எஃபிஷியன்சி அதாவது எஃபிஷியன்ட் ஸ்டாஃப் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறப்பவே த எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஓகேவா அதுதான் வந்து இங்கேயும் சொல்கிறோம் ஸோ இம்ப்ரூவிங் எஃபிஷியன்சி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அப்புறம் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் நான் முதலே சொன்னேன் ஸோ ரிடக்ஷன் வந்து நம்ம காஸ்ட் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிட்டு போகிறப்ப நமக்கு வந்து எம்ஆர்பியே நம்ம ரிடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியுமே காஸ்ட் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் அட் த சேம் டைம் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தான் லீடு ஏன்னா ஒரு ஏன்னா செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறப்ப நம்ம போன ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் இல்லையா எவ்வளோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம எக்ஸாக்டாக அக்யூரேட்டாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா மார்க்கெட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸுங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ அதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரொடக்ஷனில் இருந்து மார்க்கெட் பண்ணுற வரைக்குமே வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து பிளேஸ் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் தி மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் எகேன்ஸ்ட் அன்ஃபேவரபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏன்னா ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளாக அல்லது ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறப்போ காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃபியூச்சரில் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேனேஜர் ஓன ஓனராக டிசைட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்மகிட்ட ஒரு காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்ட்டே கேட்பாரு அப்போ நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணி கொடுக்குறப்ப அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விட அல்லது மார்க்கெட்டிங்கில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்படேட்டிவ் மார்க் ப்ராடக்ட்டை விட அந்த காஸ்ட் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஓ இட் இஸ் அன்ஃபேவரபிள் இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நல்லா வராது நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ப்ராடக்டை விட எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டோட நமக்கு காஸ்ட் அதிகமாக போய் எம்ஆர்பி அதிகமாக வச்சு எப்படி சேல்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறனால நம்ம அன்ஃபேவரபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து கேன் பி கேன் ஆல்சோ பி ஈஸிலி ஐடென்டிஃபைட் அட் த சேம் டைம் வி கேன் டேக் த ஆக்ஷன் அன்ஃபேவரபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் தகுந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் சப்போஸ் நம்ம காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதிகமாக நமக்கு எஸ்டிமேஷன் வருதுன்னா நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அல்லது காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பார்க்க முடியும் அது மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம எது வேணால் செய்ய முடியும் அட் த சேம் டைம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் வேஸ்டேஜஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்டேஜஸ் ஸ்க்ராப் டேமேஜஸ் லீக்கேஜஸ் டிஃபெக்டிவ் குட்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய வரும் அதே வந்து ஸ்க்ராப்பே வந்து நிறைய சேர்ந்துடும் ஸ்க்ராப்பே வந்து நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகும் அதெல்லாம் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியும் பிகாஸ் வி ஆர் வி ஆர் அக்யூரேட்லி எஸ்டிமேட்டிங் த காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம அக்யூரசிக்காக ட்ரை பண்ணாலும் ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆகுது நம்ம கரெக்டாக அக்யூரசியாக அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து ஒரு காஸ்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணுறப்ப ஸோ வி கேன் ரிடியூஸ் த வேஸ்டேஜஸ் அண்ட் சம் அதர் திங்ஸ் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பிகாஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸோ அட் அச்சீவ் த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்ஜெக்டிவ் எஃபெக்டிவ்லி அப்படிங்கிறப்ப ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் காஸ்டிங் சிஸ்டம் வந்து கம்பெனியில் டெஃபினட்டாக பண்ண முடியும் பண்ணணும் அப்போ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறத எஃபெக்டிவாக அந்த ஒரு அப்ஜெக்டிவே வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக அல்லது எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அட் த சேம் டைம் அனதர் ஒன் அப்ஜெக்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் இன் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் காஸ்டிங் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் நான் நடத்துகிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இன்வென்ட்ரி தான் மொதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க தட் இஸ் த மெட்டீரியல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஸ்டாக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இட் இஸ் அ வெரி ப்ரைமரி காஸ்ட் டு ஃபார் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ய ப்ராடக்ட் வித் அவுட் மெட்டீரியல் வி கேனாட் ப்ரொடியூஸ் ஆர் வி கேனாட் எம் இமேஜ் தி இமேஜின் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ய ப்ராடக்ட் அதாவது மெட்டீரியல் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியுமா ஒரு உட்டன் ஃபர்னிச்சர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம்னா உட்டு வந்து மெட்டீரியலாக வேணும் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி எதுக்குமே வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஷர்ட்டோ ஒரு சுடிதாரோ வந்து நம்ம ஏதாவது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக த்ரெட்டு அந்த கிளாத் எல்லாமே தேவைப்படும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டேரக்ட் மெட்டீரியல்
மணி வந்து ஒரு சம் ஒன் ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ் இது எல்லாமே வி கேன் ப்ராப்பர்லி யூட்டிலைஸ்டு வென் த காஸ்டிங் சிஸ்டம் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் தி ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இட் இஸ் அனதர் ஒன் அட்வான்டேஜ் ஃப்ரம் தி மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் பட்ஜெட்டிங் ஸோ பட்ஜெட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஏன்னா காஸ்ட் வந்து எஸ்டிமேட் ப காஸ்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்னு சொன்னேன் அதே சேம் டைம் பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கிறது எஸ்டிமேஷன் தான் இல்லையா ஸோ பட்ஜெட்டிங்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் ஈச் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் வந்து பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஹவு டு அதா டு வாட் ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் கேன் பி பர்ச்சேஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு அதில் ப்ரொடக்ஷனுக்காக ஒரு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்புறம் சேல்ஸ்க்காக ஒரு பட்ஜெட் பண்ணுறோம் ஈவன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக கூட பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த பட்ஜெட்டிங் அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண பட்ஜெட்டிங் எல்லாம் ஒரு எஃபெக்டிவ் டூல் எதுனா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தான் அதில் தான் காஸ்ட்டை பற்றி நமக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டே போட முடியும் ஸோ ஈவன் தோ த ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜ் பட்ஜெட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டியில் தான் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் போடுறோம் இருந்தாலும் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டும் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டும் வந்து குவான்டிட்டியில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டு வேணும் இல்லையா இவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஒவ்வொரு மந்த்தும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த யூனிட்ஸை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்துக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகுங்கன்னு ப்ரொ எஸ்டிமேட் பண்ணியே ஆகணும் இல்லையா காஸ்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணாமல் வி கேன் நாட் டூ எனி திங் இன் தி கம்பெனி ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகேவா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ செக் ஆன் அக்யூரசி ஸோ அக்யூரசிங்கிறது வந்து கிளாரிட்டி அல்லது என்னென்னு அக்யூர அக்யூரேட்டாக இருக்கிறது சரியாக இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தேவைப்படும் நம்ம சரியான வகையில் தான் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்போமா பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா அல்லது நம்ம நம்ம வந்து இந்தந்த இந்தந்த எலிமெண்ட் இந்தந்த செலவு நமக்கு ஆகிட்டுருக்கு இந்தந்த விஷயத்துக்கு ஸோ அந்த செலவு கரெக்டாக தான் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் ஒரு கம்பெனியில் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக அந்த அக்யூரசி வந்து வி கேன் செக் அவுட் இட் ஓகே அடுத்து வந்து ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி கம்பெனி ஃபியூச்சரில் நல்லா டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறப்பவே அது ஆகணும்னா அது காஸ்டிங் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் தான் அதனால தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆர் வெரி மச் வாண்டட் ஃபார் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸு அதான் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் படித்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஐசிஎம்ஏ படித்தாலும் சரி சிஎஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய வாண்டட் இருக்குது ஸோ ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனியே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி காஸ்ட் தான் ஏன்னா காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது அல்லது சரியான வகையில் காஸ்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுடைய மார்க்கெட்டிங் அல்ல செல்லிங் பிரைஸ் அது ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது காம்படிட்டிவ் தான் இருக்கும் காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட் தகுந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம கம்பெனிக்கு நல்ல க்ரோத் ஆகும் டெவலப் ஆகும் அப்போ ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட் நம்ம கம்பெனி நல்ல க்ரோத் வந்துகிட்டு இருக்கும் ப்ராடக்ட்டும் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ப்ராஃபிட்டும் சேல்ஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ண முடியும் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன் அட்வான்டேஜஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜஸ் டு த எம்ப்ளாயிஸுக்கும் நம்ம சொல்லலாம் அதில் சம் பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொல் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபேர் வேஜ் பாலிசி ஓகேவா நல்ல ஒரு பாலிசி ஏன்னா எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் வெரி குட் அட் த சேம் டைம் வந்து காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் நல்லா பண்ணிடுறோம் எப்படி வி ஆர் கிவிங் த மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குற மாதிரி செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் தான் ஸோ வேஜஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம் எந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ்னா எவ்வளோ வேஜஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதுலேயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து செமி ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அல்லது அன்ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேஜ் பாலிசி எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வேஜ் பாலிசி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அது டெஃபினட்டாக விச் வில் பி பெனிஃபிட் டு தி எம்ப்ளாயிஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி என்ன ஜாப் செக்யூரிட்டி எம்ப்ளாயிஸ் கிடைக்குது பை தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த காஸ்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கன்னா அப்படின்னா நல்ல காஸ்டிங் வந்து கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பண்ணி போய்ட்டு இருக்கிறப்ப
எடுத்துக்கலாம் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பேங்க்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இவங்க எல்லாமே நாம் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்டிகுலராக கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அண்ட் பேங்க்ஸ் மட்டும் இங்கே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா கம்பெனி வந்து நல்ல ப்ரோக்ரஸிவாக நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட்டில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்ப கிரெடிட் கார்ட்ஸும் வந்து லெண்டிங் கொடுப்பாங்க ஸோ கிரெடிட் கார்ட்ஸ் ஆர் சப்ளை மெட்டீரியல்ஸ் டு த கம்பெனி ஆன் கிரெடிட் பேசிஸில் கொடுக்குறாங்க ஸோ அமௌண்ட் வில் பி கலெக்டட் ஆஃப்டர் சர்டன் மந்த்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கம்பெனி நல்ல குரோத்தில் இருக்கிறவங்க தே கெட் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஓவர் தி கம்பெனி ஸோ அதனால் வந்து நல்ல ஒரு ஃபினான்ஷியல் லெண்டிங் கொடுப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் கெட்டிங் லோன்ஸ் அண்ட் லெண்டிங்ஸ் ஃப்ரம் தி பேங்க்ஸ் ஸோ பேங்குங்க ஒரு நல்ல ஒரு நேம் கம்பெனி மேலே ஒரு நல்ல ரெப்புடேஷன் இருக்கும் ஸோ அவனுக்கு வந்து லோன் சேங்ஷன் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டும் இருக்காது அதனால் பேங்க் சைட்லேயும் தே கேன் அச்சீவ் த டார்கெட் ஒவ்வொரு பேங்க் மேனேஜருக்கும் ஒரு டார்கெட் இருக்கு இல்லையா லோன் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதையும் அவங்களுக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் கிரெடிட் கார்ட்ஸுக்கும் ரெகுலர் சப்ளை ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கம்பெனி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதும் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் டு த கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா நிறைய சப்சிடிஸ் ஏன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து நிறைய டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப வந்து நிறைய அந்த கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய கூட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷனுக்காக நிறைய எக்ஸ் சப்சிடிஸ் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுக்கோ இன்னும் ஃபர்தர் சப்சிடி ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் இன்சென்டிவ் ப்ரோ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கும் பெனிஃபிட் தான் இல்லையா கவர்மெண்ட் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய எக்ஸ்போர்ட் அல் நிறைய பிஸ்னஸ் ஆகும் நிறைய டேக்ஸ் கட்டுவாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டினுடைய மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமே டேக்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட் தான் அட் த சேம் டைம் கம்பெனி இது மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்ல க்ரோத் ஆகிட்டு போயிருக்கிறப்ப டாக்ஸேஷன் பாலிசி வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுலையும் கவர்மெண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் பட்ஜெட்டில் வந்து டேக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ டாக்ஸேஷன் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுல எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் கவர்மெண்ட்டும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க லேண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து லைசன்ஸ் வாங்குறப்போ எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வருது ஸோ கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நிறைய <laughs> நல்ல ப்ரொடக்ஷன் நல்லா போயிட்டு இருக்கறப்ப கம்பெனி நல்ல growth ல போயிட்டு இருக்கறப்ப நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா கிடைக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் அட்வான்டேजेस ஆஃப் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் டு தி பப்ளிக் னு சொல்லலாம் அட் தி சேம் டைம் சம் மோர் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்துறோம் இன்னை எந்த ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாலும் அட்வான்டேजेस இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் டிராபேக்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் டிராபேக்ஸ் குறைவா இருக்கறப்ப நாம எப்படி அத ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு நம்ம அட்வான்டேजेस அதிகமா இருக்கறப்ப நாம அதை இம்ப்ளிமென்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து என்னென்னலாம் சொல்லலாம்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங் ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னாவே ஃபினான்சியல் அக்கவுண்டிங் தான் ப்ரொவைட்ஸ் டேட்டா அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு தான் அப்போ நான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் ஃபினான்சியல் அக்கௌண்டிங்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதை இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இதே பாயிண்ட் வந்து டைம் வந்து நிறைய போயிட்டுருக்கு ஸோ லேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி யூனிஃபார்மிட்டி நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஏன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு சிஸ்டமாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இன்னொரு காஸ்ட் அக்கௌண்ட் வேறு மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ தேர் இஸ் நோ யூனிஃபார்மிட்டி ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் மாதிரி டெபிட் கிரெடிட் அப்படிங்கிறது என்ன அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சொல்கிறோம் அந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இஸ் அ காமன் ஃபார் ஆல் இன்டர்நேஷ்னலி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஐஏஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லை ஓகே அது ஒரு குறைபாடு கன்வென்ஷன்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னு சில கன்வென்ஷன்ஸ்னால் ரொம்ப லாங் பீரியடாக ஒரே மாதிரியான ஒரு ட்ரெடிஷனா
டைம் கன்சியூமிங் கூட இருக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம் அந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனில் அசர்டைன்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்டில் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் டைம் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் அ காஸ்ட்லி ஃபார் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஃபார்ம்ஸுக்கு அட் த சேம் டைம் இட் டெஃபினெட்லி நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் நீ பெனிஃபிட் சொல்கிறப்ப இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த மேனுஃபேக்சரிங் கன்சன்ஸ் சொல்லிட்டு அதனால் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபார்ம்ஸ் தான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கான முடியும் ட்ரேடிங் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ட்ரேடிங் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது ப்ராடக்டை வாங்கி விற்கிறவங்களுக்கு வந்து அது மாதிரியான கன்சன்ஸுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் லிமிட் இருக்கும்